欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：与凤行预定爆款，杨幂赵丽颖八十五花之争再起波澜，与凤行是由赵丽颖、林更新、辛云来等主演的古装仙侠剧，改编自九路飞香的同名小说。讲述了魔界贤珠而生的女王夜神离合神借太子行止的一段跨越三生三世的爱情故事。为什么许多人认为这部剧可以成为爆款呢？首先是因为这部剧的原著小说是一部网络热门作品，拥有大量的忠实粉丝和高度的知名度，剧情也被认为是仙侠题材中的经典之作，具有很强的吸引力。这部剧的主演阵容也是十分强大，赵丽颖和林更新都是当下受欢迎的明星。赵丽颖更是凭借多部高收视率作品稳坐一线女星的宝座，林更新则是靠着《楚乔传》等剧成为新生代受认可的优秀演员。两人的合作也不是首次搭档，而是早有合作，引发了不少观众的期待。其次，这部剧的制作水平也是相当高。从目前曝光的预告片和剧照来看，画面精美细致，特效华丽逼真，服装道具也都十分考究，展现了一个唯美浪漫的仙侠世界。最后，这部剧的播出时间也是非常有力，预计将于2023年夏天在腾讯视频独播。正值暑期档期，无论是在家还是出门旅游的观众，都可以随时随地观看这部剧。而且没有太多竞争对手，可以占据很大的市场份额。综上所述，与凤行无论从内容、演员、制作、播出等方面都具备了成为爆款剧的条件。只要不出现意外情况，相信这部剧会给观众带来一场视觉和情感上的盛宴。而再度拥有一部爆款剧，显然会为争议已久的八十五花之争掀起波澜。杨幂和赵丽颖同为八五后演员，算是国内同年龄段女演员中状态最好、影视资源也最丰厚的两个。在粉丝之中，关于他们两个到底谁更加抗拒的争论也从未停止过。那么，我们今天就来一起具体分析一下，早已踏上不同赛道的两位八十五花各自的优势和劣势。杨幂，偶像流量打底，商业价值加深。杨幂的优势是她的偶像气质和商业价值。杨幂从出道开始就以偶像剧为主，凭借着《宫》《仙剑三》等剧成为了一代女神，拥有了大量的粉丝和人气。杨幂的颜值和身材也是十分抗打，即使已经是孩子的妈妈，依旧保持着少女感和时尚感。杨幂的商业价值也是非常高，她的代言和广告都是数不胜数。她还拥有自己的工作室和品牌，是娱乐圈中的女强人。杨幂的劣势是她的演技和作品质量。杨幂虽然拍了很多电视剧，但是她的演技却相对来说缺乏灵气和变化。尽管有出道即巅峰的评价，但成长度偏低。杨幂的后期作品质量也是不高，很多都是靠着流量和热度撑起来，评分和口碑都不佳。赵丽颖。实力奠基，作品加瓦。赵丽颖的优势是她的演技和作品质量。赵丽颖从草根逆袭到一线女星，靠的就是她的实力和努力。赵丽颖的演技是公认的好，她能够演绎各种不同类型和风格的角色，从古装到现代，从喜剧到悲剧，从甜美到霸气，都能驾驭自如。赵丽颖的作品质量也是非常高。他参演了很多高收视率和高评分的电视剧，如《陆贞传奇》《花千骨》《幸福到万家》《风吹半夏》等，都给观众留下了深刻的印象。而赵丽颖的劣势是她的偶像气质和商业价值。赵丽颖虽然有着清纯可爱的外表，但是她并没有太多的偶像包袱，她更注重于演技和角色本身，而不是迎合观众的喜好。赵丽颖的商业价值也不如杨幂那么高，她的代言和广告相对较少，她也没有自己的工作室和品牌，更多地专注于演戏本身。总结来说
、杨幂和赵丽颖各有各的优势和劣势，两人在娱乐圈中都有自己的地位和影响力。八十五花之争，暂时还是不分伯仲。只是赵丽颖因为近期的高曝光度，在这条道路上先走一步，粉丝也不必互相攻击和贬低。杨幂和赵丽颖都是优秀的女演员，我们期待她们能够带来更多更好的作品，让我们一起见证她们的成长和辉煌。